uwepo wa ya wengi kuelekea uchaguzi mkuu una maana gani e, kama alivyoeleza mkuu wa mkoa Mbeya Albert Chalamila ninaye hapa ninao hapa studio ogeni wangu katika kuendeleza mjadala huu ninaye Lukman Maloto yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa karibu sana habari za asubuhi akhiri asante sana ninaye vile vile Edgar Mandemani mchambuzi wa masuala ya kisiasa na yeye tuko naye hapa studio karibu sana asante habari za asubuhi njema mfano pale katika jimbo la Mara kuna takribani watu 160 wamejitokeza eh, kutiania na hasa katika chama cha mapinduzi kuwania jimbo hilo hii hali ina maana gani katika kuangazia basi hali hii ina maana gani vile vile tutaangazia yale maeneo ambayo mkuu wa mkoa wa Mbeya ameyatolea maelezo na wachambuzi wangu hapa Lukman Maloto mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambao tayari nimewakaribisha eh, labda twende moja kwa moja kwenye 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 mada yetu hii Eh Lukman. No. Umemsikiliza mkuu mkoa Mbeya? Yaani nimemsikiliza. Kuhusiana na ufafanuzi wake ile utoa na namna ambavyo ameweza kueleza kwamba hataogombea tena. Ndio. Kama ni yake awali iliyokuepo. Mm. Hii ina maana gani? Ah uh, ina maana ameitikia ame, ame wito uh -huh. kwa sababu alichokifanya rais Magufuli ni, ku, ni, ku, ni kutaka watu wabaki kwenye kwenye kazi zao, kwenye kazi zao ambazo wamewapa. Uh -huh. Na alisema kwamba kama mtu anamhitaji kwenye kwenye ubunge au baraza la mawaziri eh. basi anaweza akamteua kwa sababu uh, kuna watu wengi wamekuwa wakiamini kwamba kwa sababu pengine ni mkuu wa mkoa au ni mtu fulani hivi nafasi yote ya utendaji au eh. katibu mkuu wa wizara hmm. anaamini kwamba akiwa aki, akiteuliwa akishinda aki, aki labda kura za maoni sisi akaenda kuwa mbunge wa sisi yeah. na rais Magufuli akafanikiwa kurejea madarakani kwa muhula wake wa pili yeah. maana yake anaweza kuteuliwa kuwa waziri ndio maana akasema kama nakuhitaji kuwa waziri sinaweza tu nikakuteua nikakuteua yeah. kuwa mbunge yeah. alafu ukawa yeah. waziri yeah. kwa hiyo uh, ali, alitoa, 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 alitoa picha kwamba ni kitu gani ambacho alichokuwa yeye anakihitaji uh -huh. kwamba watu wabaki kwenye majukumu yao ambayo wamewapa na, 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 na hajatania ndio maana wale ambao wamekuwa wakionyesha yeah. nia uh, au wale ambao wameomba likizo uh, anawaruhusu aondoke ana, 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 ana na ulikuwa ni utaratibu tu wa kawaida miaka hmm. yote kwamba mtu akitaka kugombea cheo cha kisiasa anaomba likizo na hata akishinda ubunge anaomba no, likizo ya nania ya ubunge ana, anaweza kakaa madara akakaa kwenye, kwenye kama mbunge hata miaka mitano eh. siku akishindwa anarudi kwenye, kwenye cheo chake kwenye, kwenye, kwenye nafasi yake ya utumishi wa umma eh. kwamba mimi mimi ni mtumishi wa umma nilikuwa kwenye likizo ya ubunge sasa narejea eh. lakini sasa hivi rais Magufuli ameamua kulidiscourage hiyo eh. anataka watu wabaki kwenye nafasi zao anaita yeye ni tamaa. <laughs> na hiyo hiyo tamaa tuna tuna mm. tuna tunakuja kwako Edgar. No. Kwa nini watu hawaridhiki na kuendelea kutumikia? Kwa sababu ukiwa unawaza vitu viwili viwili huta hutakuwa mfanisi katika mambo jambo jambo hilo ambalo unalo hivi sasa. Kwa nini watu hawaridhiki na eneo ambalo wanalo? Ah uh, si si zani kama ni, ni eh, si zani kama ni kuto kuridhika. Nadhani mm. kwa maisha ya kisiasa kila mwanasiasa anatamani kupanda ngazi ya juu zaidi Nde. na kwa sababu kwa, kwa mujibu wa mfumo wetu tuliyo nao na kwa mujibu wa katiba ni kwamba mtu anakuwa mbunge ndio anaweza kuwa waziri eh. uwezi kuwa waziri bila kuwa mbunge mm. na labda kwa kuongeza tu ni kwamba katika wabunge ambao rais ana, anateua au wale wa kuteua ana viti kumi ambavyo wanaweza kuteua kwa nafasi yake eh, eh, eh. uh, sasa hivi tuna mawaziri ta, kama professor uh, uh, Profesa Pala Magaba Kabudi. No, pro, eh, Profesa Kabudi tuna yeah. waziri mpango wale ni wabunge wa kuteuliwa yeah. tu hawakupotea kwenye majimbo. Na unaona kwa kesi fulani namna ambavyo wao wana behave tofauti na wabunge wa majimboni. Yeah. Wao wamekuwa kazi zaidi kuliko kuangaika na watapata kura sangapi. Yeah. Na zani rais hilo analiona kwamba linaleta shida kwenye utendaji. Mm. Lakini sema ile kwamba ni tamaa si tamaa nimesema kwamba kikubwa ni kwamba wanasiasa karibu wote wana aspire kwa nafasi kubwa zaidi so, so, so. na unaipataje ukisha kuwa mbunge ni unatarajia kuwa utakuwa waziri mm. lakini pia katika ngazi ya kimaamuzi unakuwa unaanza kupata heshima zaidi kuliko mkuu mkuu ambaye <laughs> anaonekana haonekani kwenye bunge na mpaka eneo lake lionekana vitu vingi mm. kama hivyo kwa hiyo mm. lakini jambo jingine kubwa zaidi ni kwamba ni maslahi e, katika miaka karibuni karibu tumeona e, 
maslahi ya nafasi inaitwa mbunge mm. yanaelezwa sana eh, anapata kiasi gani eh, vitu, ya, kila kikao kimoja anapata kiasi gani ana fursa gani mm. kwa hiyo nayo imeongeza hamasa ya watu kutaka ku, kufikia nafasi ya ubunge na jambo jingine nadhani ni 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 ni, 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 ni hali ya sasa ni kwamba hii ongezeko la wagombea kwa nini watu ni wengi sana na nini mm. tutafika huko nilikuwa nataka ni Ndiyo. nijue hii kutoridhika eh, na mtu kuridhika na kutoridhika nilikuwa nataka nijue hiyo sababu nadhani hawaridhi kwa sababu nadhani kuna maslahi makubwa zaidi kwenye 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 ubunge lakini eh. pia jingine ni kwamba wanataka kupanda ngazi kubwa zaidi sawa sasa tuame hapo tuzungumzie sasa uwepo wa watiania wengi mm. e, katika majimbo yetu hapa nchini. Tumeshuhudia kwa mfano mara pale tuna watiania wa chama cha mapinduzi 160 kwa taarifa ambazo tumezipata. Sasa sijui wanaendelea kuongezeka kwa namna gani. E, Lukman, no. hii na maana gani? Inatoa taswira gani? Ina ina eh. inaweza katoa taswira taswira kadhaa. Mm -hmm. Yaani inaweza zikawa 4 5 yaani kulingana na jinsi ambavyo unavyoweza kutengeneza nadharia zenyewe kwa sababu pengine tungekuwa tunatafiti tungekuwa tunafanya utafiti yeah. au tungemhoji mmoja mmoje kwamba wewe kwa hiyo unajitokeza kugombea yeah. pengine tungikusanya tungeweza kupata jibu la pamoja au majibu ya pamoja kama yangepatikana yange lakini kwa, kwa, kwa kutengeneza tu hali aliyojua kwa kuchukua tu ile sayansi ya jamii yeah. ni kwamba Uh, kitu ambacho kinaonekana ni chepesi yeah. kufanywa yeah. lazima kitakimbiliwa na watu wengi Sa. kwa hilo la kwanza yeah. kwamba watu wameona kwamba ubunge yeah. ni kazi nyepesi sana kila yeah. mmoja anaweza kaifanya yeah. uh, na, 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 na wakati huo lazima ujiulize kwamba uh, wakati watu wanakimbilia ubunge yeah. lazima urudi pia uangalie wabunge ambao umekuwa nao kwa muhula mzima ambao umeisha yeah. umeisha hapo uh, juni Sa. kwamba Uh, walikuwa wanafanya nini cha kumuogopesha mtu mwingine kwamba yeye hawezi kukifanya mm -hmm. sasa ule ule mtindo wa, wa utendaji kazi yani uwezo wa kujenga hoja wa watu na na uwajibikaji kwa, kwa pamoja uh, vinaweza vikawa vikamfanya mtu aone kwamba ah, mimi nafikiri naweza nikawa mbunge kwa sababu sidhani kama yeye amefanya kitu cha ajabu kuliko mimi <laughs> sasa watu wengi wanaona hiyo yeah. lakini kitu cha pili nafikiri kuna kuna swala ambalo amelizungumza Edgar pa kwamba ni, ni swala maslahi yeah kwamba maslahi ya mbunge yanaonekana yanaonekana ni makubwa eh? uh -huh. kuna mtu anaamini kwamba nikipambana mm. nikatum, nikatumia nguvu zangu zote nikawa mbunge ndani ya miaka mitano mi maisha yangu tayari atakuwa ameshabadilika jumla sasa, sasa. sasa anaona kwamba wakati anafikiria hayo na haoni kama kuna ugumu wote wa mtu kuwa mbunge mm. kwamba haoni kwamba ukiwa mbunge kuna kitu ambacho anaweza akashindwa kwa nini wabunge huwa wanazungumza nini ukiwa bungeni wakijenga hoja kuna watu ambao wanazungumza vitu vya kawaida sana eh? na kati yeah. kuna kuna kipindi mimi nilikuwa na niliwahi ku, kuandika makala moja nafikiri eh, naweza kani miaka mitatu mi, 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 miwili iliyopita kwamba nafikiri miaka mitatu iliyopita kwamba inafikia kipindi sasa yani tunaona kuna kama kuna movie hivi eh? yeah. movie ambazo sinema ambazo zinaandikwa kwamba hii hairuhusiwi kuangaliwa mtu yeah. chini ya miaka 16 yeah. miaka 18 kiukweli hata bunge letu kuna nyakati imefikia kipindi nadhani ilikuwa inatakiwa ielezo kwamba watu ambao wanatakiwa kuliangalia wasiwe zaidi ya umri wa miaka 18 kwa sababu watu wanazungumza vitu vya ajabu watu wanatukanana bungeni ishara za matusi tumeziona ndani ya ndani, ndani ya kipindi cha muhula huu wa bunge la bunge la 11 sasa ukiangalia kwamba nani ambaye mtu yupo mtu mtaani anaweza kawa anajiuliza kwamba yani kwani mimi kutukana siwezi Yaani mimi kwenda kuna kuzomea siwezi. Kwani mimi kwenda kunani ku kwenda kupiga piga tumeza pale na nini siwezi? Naweza na mimi. Kwa hiyo mtu anaweza kaamua kuingia kwenye ubunge kwa sababu hiyo. Lakini kingine ambacho Jamal anataka ukumbuke uh, hasa kwa sisi mnadhani unafikiri umeona kwamba watu wengi ambao wametia nia ni watu wa sisi. Jimbo moja watu wa msini wanataka ubunge, sio? Uh, unakumbuka pia mwaka 2015 kuja 2016 uh, wakati watu wengi ambao walishindwa kwenye mchakato wa kura za maoni uh, CCM na hao watu wale washindwa ubunge yani wali, ni, ni makada ambao wengi wao walikuja kuteuliwa kuwa wakurugenzi yeah, walikuja kuwa madasi yeah, yeah. walikuja kuwa marasi yeah. umeona sasa wakuwa wengine wakuwa wilaya walu. sasa mambo kama hayo ukiyaweka kwenye kwenye kapu moja yeah. una, unaeleta pia na ile kauli ya katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali 
kwamba watu jipitisheni pitisheni. Yeah. Kwa hiyo kuna watu wengine huwa wanaamini kwamba <laughs> kujitokeza kutia nia kugombea yeah. ni kujipitisha nikujipitisha kwa hiyo unaweza ukaonekana hata ukikosa ubunge utapata nafasi nyingine uwezekano upata nafasi ukapata hata kuteuliwa kuwa mbunge sawa nasema anasema nini yani kuna ule msemo maarufu kwamba unaweza kalenga unalenga mwezi ukikosa unapata nyota kwa hiyo na wabunge wanasema kwamba ngoja tu twende tukalenge mwezi tukikosa tutapata nyota ndio maana tunaona kwamba kina leo hiki kina Godwin Godwin ni ni mkuu wa mkua wilaya sio ametoka ametoka handeni leo hiyo lakini alikuwa wapi aligombea aligombea ubunge mm. lakini wakati 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 gondo alipokuwa na yuko miaka na miaka nikakifanya kazi pengine kama ya kwako hakuna yeah. mtu hata mmoja alifikiria alimuona hivi anapenda siasa huyu <laughs> kwa wakati mwingine kujitokeza mm. uonekane ili uweze sasa <laughs> kuna, 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 kuna kuna vitu vingi sana A, kwa pamoja ametaja gharama za mchakato mwenyewe mm. eh, mchakato wenyewe mm. eh, Edgar eh, yeah. mkuu mkoa Mbeya mm -hmm. ni moja ya sababu ambayo alichungulia akaona huko katika kupeleka mm. sipo mm. Eh, kutembea na wale <laughs> kutafuta watu wa kukupigia <laughs> debe na vitu kama hivi mm. eh, huoni kama hili hili nalo ni linaleta changamoto kwa watu wengine Ah, si si siwezi kulisemea sana kwa sababu eh, unajua mtu, eh, mtu kuwa mbunge eh, au kutaka kuwa mbunge eh, lazima kuwe na maandalizi. Sawa so, sawa. So. Eh, na maandalizi ni pamoja na kujua ni namna gani utafanya kampeni zako, eh, eh, ni namna gani utashawishi wajumbe eh, na vitu vingine kama hivyo. Eh, na katika hali ya kawaida tu ni kwamba ili kwa mtu ambaye ni kweli ameamua kuwa mbunge mm. maandalizi yao yanatakiwa yaanze miaka mitatu minne nyuma. Mm. Eh, namna ambavyo unaweza uka uku. Kwanza ujue mahali unakuta kuwakilisha kuna mahitaji gani sawa sawa na sasa ili uweze ukashawishi chama na hatimaye wananchi waweze yeah. kuchagua sasa yeah. mtu kuzungumzia gharama sasa kama ni sababu ya msingi kwa nini aliacha kugombea nadhani uh, sioni kama kwa, kwa ngazi ya mkuu wa mkoa sioni kama hii ni sababu ya msingi <laughs> nadhani amechukua ushauri wa rais <laughs> kwamba hili jambo naomba watu mbaki kwenye nafasi zenu mm. tuendelee na kazi wakati wengine wakienda kugombea Uh -huh. Alicho kisema Lukman kuhusiana na wengine kutaka kutambuliwa walau mm. eh, zile nafasi za ukurugenzi ukuwa wilaya mm. eh, katibu tarafa katibu tawala walau baadaye eh, waonekane kwamba huyu ni mwezetu na alipambana mpaka wadhifa fulani na sasa basi tumfikirie tu apewe nafasi fulani hilo ni kweli ni kweli kwa sa, na si kwa CCM tu kwa maana wao wanatarajia kuwa ma DC ma dead ma nani ma nani mm. Mm. Hata vyama vingine nadhani e, kwa mfano nadhani ni cha chadema wanatumia utaratibu wa wanawake ambao wamejitokeza kwenye majimbo katika kuconsider kupata nafasi za viti maalum sasa kwa hiyo ni matarajio kwamba nikionekana naweza nikaonekana zaidi na kuonekana nafaa kwenye nafasi zingine lakini pia ni sema kama angalizo e, na Lukman pengine anafahamu kwamba kumetokea uh, mabadiliko ya, ya ya hali ya mambo mm. kama tunafuatilia teuzi zinazofanyika hivi sasa za mheshimiwa rais mm. ameondoka kwenye teuzi za kuteua watu ambao pengine walikuwa wamegombea na vitu vingine kama hivyo na kuja kuteua watendaji walioka na kuna watu wanapanda ngazi mm. Wat, uteuzi wa wajuzi wa nadhani wa kugenzi na nini mm. umetoka mpaka kwa watu ni maafisa elimu katika mm. halmashauri mbalimbali mm. kwa hiyo Tunaweza tukaliona hilo kwamba mtu anagombea ili anadhani kwamba kesho atakuwa lakini kwa idadi ya watu miamoja, hamsini kwenye jimbo moja yeah. e, sijui sasa rais anateuaje wote kuja kuwa wakurugenzi <laughs> e, madasi marasi na vitu vingine kama hivyo kwa sababu almashauri zenyewe zinatosheleza kwa almashauri zenyewe hazitoshi umeona kwa hiyo ni sema kwamba tunaweza kuwa akili ni hiyo ya wale wanaokwenda kugombea lakini Lazima pia tusome alama za nyakati. Maandishi ukutana yanasemaje? Hmm. Rais ametoka kwenye kuteua watu wa namna hiyo. Wako watu wanaeleza sababu nyingine ambayo kwa nini wanasema rais ametoka huko? Yeah. Yako malalamiko ambayo yamekuwa yeah. yanatolewa kwa muda mrefu na yeah. vyama vya upinzani kwa mfano vina ajenda vya kusema tume huru na vitu vingine kama hivyo. Wanasema wakurugenzi wamekuwa nakosa imani kwa wananchi kwa sababu wanaonekana wanatokana na chama tawala. Kwa hiyo mabadiliko haya pengine anataka kujibu swali hilo kwamba utoe watu ambao ni watendaji, wanapanda ngazi ni maafisa utumishi. Juzi tumeona Kisarawe pale ali amemuondoa uh, dasi aliyekuepo na pale pale akateua aka, aka mtu 
ambaye ametokana na utumishi wa ndani alimuita mkuu mkoa akamuuliza nani unadhani ni mtumishi mzuri katika alimashauri akasema afisa utumishi akasema wewe utakuwa uh, das. Kwa hiyo kuna mabadiliko ya namna hiyo. Tumeacha kuteua watu kutokana kwamba wanatumikia chama kwa kiasi gani tunakuja kwenye kuangalia nizamu ya kazi na watu wanatumikiaje. Kwa hiyo hiyo sababu nadhani watu waanze kuondokana nayo kwa sababu uwezekano kwamba atateuliwa kwa mtindo huo naona ni mdogo. Sawa sawa. Huu hu, hu mchakato wa wengi kutiania mm -hmm. eh, katika vyama mm -hmm. unadhani una, una unaleta athari gani sasa katika chama? Hauna, hauna athari ya msingi kwa sababu kwanza ni demokrasia ya msingi tu kabisa kwamba watu watu wanajitokeza wana kwa sababu kuna nafasi yeah. pili ni kwa sababu wanaruhusiwa kikatiba so. katiba inasema mtu wa mwenye miaka 21 eh, ana ana, ana akili timamu na vitu vingine kama hivyo anaweza kuwa mbunge mm. kwa ni nafasi nzuri kwa maana kwamba watu wanaenda wanajitokeza so. lakini eh, lakini pia chama pia kinakuwa na wigo mpana wa nani anaweza kuwa mgombea tumeona Zanzibar kulikuwa na wagombea 32 yeah. wabunge yeah. wa, wa, wa nafasi ya urais lakini chama kinafanya upembuzi wake kinakuwa na wagombea watano yeah. kwa ule mchujo unatusaidia kuwa na, 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 na ule, ule wingi unasaidia kuwa na mchujo mzuri zaidi yeah. wa kuwa na wagombea ambao ni, 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 ni thabiti mm. kuliko kuwa na watu wachache mm -hmm. eh, lakini pia Jambo kubwa ni kwamba tukiangalia pia trend ni kwamba wote wengi waliojitokeza ni vijana. Mm -hmm. Tunaweza kukubaliana pengine tusikubaliane. Ubunge umekuwa ni fursa ya ajira. <laughs> kwamba kila mtu anadhani atatokea <laughs> kwenye ubunge ya ajira. Kwa hiyo wingi huu pia utuambie kwamba utudejeshe kuona hatari tulio nao nyuma kwamba kuna tatizo hapa la msingi ambao linafanya kila mtu sasa aone ubunge ndio mahali ambako anaweza kuponea. Umeona mm -hmm. na of course sasa na uh, consequences zingine kwamba akiwa uh, kwenye ubunge akaukosa atakwenda kuteuliwa kwenye nafasi. Kwa ubunge unachukuliwa kama ni daraja la kufika kwenye mafanikio mengine. Kwa hiyo idadi kubwa yeah. ni idadi ambayo inatusaidia tu ku, kuona ukubwa wa tatizo lakini pia inavisaidia vyama hivi kuwa na tasmini ya kina ya kuona ni watu gani wanaweza kuwa wabunge au madiwani. Jambo kubwa na la msingi pengine ni kwamba vyama na na, na taasisi zingine za uhusika na mchakato kama huo ni kusaidia wananchi kuwapa hmm. wagombea ambao wanakwenda kuwa watumishi wa wananchi kuliko kuwa watumishi wa, wa nafasi zao. Charamina amesema hapo, wabunge wengi wanakwenda kwa ajili ya maslahi yao kwanza hmm. uh, ya wananchi anafuata baadaye. Isipokuwa tofauti na, na mkuu mkoa ambaye anakwenda kuwakilisha wananchi moja kwa moja. Lazima tuanze kurekebisha hiyo. Sawa sawa. Yeah. Uh, Lukman, uh, naona amezungumza upande mmoja tu na hasa wa kuonesha Eh, hii fursa ya wingi wa watu kujitokeza kutiania mm. kuna swala lingine la eh, limeshajitokeza miaka nyuma baada ya watu walijitokeza wengi na wakanyimwa hizo nafasi wakaondoka kwenye hicho chama na kutafuta chama kingine ili waweze kupata hiyo hiyo fursa ya kuwakilisha jumbe eh, ya kuwakilisha eh, jimbo hilo ambalo alilikosa mwanzo huo ni hiyo athari ya watu sasa ambao wengi wingi umejitokeza ni unakuza demokrasia ama baadaye utaanza kuonesha watu wengine kuturidhika na kukimbilia vyama vingine hiyo hiyo ilikuwa ikijitokeza mm. uh, kwenye mahali ambapo uh, pengine alikuwa na aliyekuwa na aliyekatwa eh. au alinyimwa fursa ya kwenda mm. kuwa mgombea eh. alikuwa na nguvu na ushawishi mkubwa Ndiyo. na pengine alikuwa anajiamini sana mm. na pengine alikuwa ameshajigundua kwamba alikuwa na msingi mm. mzuri wa kisiasa kwenye Ndiyo. jimbo kwa sasa anapokuwa ameondoka yeah. lazima athari iwe kubwa na CCM nafikiri mwaka elfu mbili na kumi sana yeah. pengine kulikuwa hata 2015 yeah. ilipata, ilipata athari hiyo kubwa sana yani watu wengi ambao walikatwa tuliona Iringa kwamba mtu ambaye alikuwa ukipindiki watu watu wanazungumza kwamba yeah. mwaka lebela pengine ndo alikuwa anapendwa sana kuliko 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 Monika Mbega yeah. na matokeo yake wakampa wakampa Monika Monika kaja akashindwa na msigwa yeah. <laughs> mwaka lebela alipokuja mwaka 2015 akapewa nafasi yeah. akamkuta msigwa ameshaji ameshaji ameshaweka mizizi <laughs> mwaka lebela akanania aka, 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 akagunga kisiki yeah. akarudi huko msigwa yeah. kaendelea uh, pengine hata Shibuda Shibuda mwaka 2020 kumi mm. alikuwa na alikatwa CCM, CCM yeah. lakini tayari alikuwa ni mbunge yeah. lakini baada ya kukatwa CCM akarudi aka, aka akatetea jimbo akatetea kwa hiyo yeye ni kama Drogba anacheza miguu yote ya yeah. kwa hiyo akaenda Chadema akachukua jimbo na akaipa Chadema mtaji mm. kwa hiyo hilo ilikuwa ni athari kubwa sana kuliko 2015 hilo mm. tulifahamike mm. kwamba watu wengi ambao walihama 
kwenye mkumbo mwaka 2015 yeah. wengi wao hata kuna talenta yani wengi wao ukiangalia nani mzelembeli yeah. kushinda nani uh, marehemu ma, makongoro mahanga hakuwa haku. haku. kwa watu wengi ambao waliondoka na ule mkumbo waliku uh, hawakupata nafasi yani kina Lawrence Masha hawakupata mm. nafasi ni tofauti na mwaka 2010 kweli kabisa kulikuwa kuna ushindani na watu ambao walikuwa wanaonekana wana, wana, wana uwezo wa kushinda hawakupewa nafasi na hivyo walikiathiri wali sana chama cha mapinduzi mm. ni tofauti siwezi kuiweka katika katika kipindi cha kipindi hiki mm. unajua kwenye, kwenye wagombea wa 40 mm. katika wagombea wa 40 kama kama sumve nafikiri jimbo moja mm. Uwezi kutarajia kwamba eti watu wote wakikatwa waki wanaweza kawa na athari. Umeona? Ndio maana hata hata chama cha mapinduzi katika wagombea mbili ambao walijitokeza. 34 ambao walirudisha form wakawa ndio wagombea halisi wa kuania uteuzi wa kuwa mgombea urais. Uh, watu wote walikatwa. Alipata ni Dr. Magufuli, sio? Na lakini athari kubwa ilikuwa kwa nani? Kwa Loasa, sio? Mm -hmm. Kwa hiyo inategemea na power, yani msuli ambao anakuwa nao huyu ambaye ni huyu kada ambaye mnamkata ameshajiandaa kiasi gani. Kwa hiyo huyu ambaye mmemwandaa au ambaye ameandaliwa vizuri akija akanyang'anywa yani akanyang'anywa akanyang'anywa na nini? Akanyang'anywa ushindi wake. Mm atakuja kukiathiri chama cha mapinduzi mm -hmm. lakini kwa sasa kitu ambacho tunakiangalia uh, kwa hawa ambao wanajitokeza wana, wana kwa wingi mm -hmm. lazima kuangalia mani ndio yeye amezungumza kuhusu fursa umeona mm -hmm. yani wala watu hawaangalii kwamba watu eh, wanajitokeza tu mm -hmm. wanajitokeza kwa sababu wanaona kama ni maisha lakini nadhani ni kwa sababu wanaona kwamba ni, ni kwamba hii kazi Hakuna mtu ambaye imefikia kipindi yani haiwezi. Hakuna mtu kwa sababu <laughs> unajua kipindi cha nyuma yeah. uh, Jamal we we, we, we utakuwa unafahamu yeah. Edgar atakuwa yeah. anafahamu kipindi cha nyuma eh, hizi nafasi za ubunge watu walikuwa wanakaa wana yani wazee wanapambana hivi nani tu tukamtumshawisha tutatuwakilisha yeah. huyu ambaye tuliye naye kiukweli tunaona kama hatusaidi Hatoshi. wanakuta mtu watu wanafunga safari mpaka Dar es Salaam mm -hmm. ambao wala ni mtumishi wa umma wanakuja kumshawishi na mtu anakataa anajiona kwamba hiyo nafasi kwa kweli siwezi au muda wangu hautoshi siasa siziwezi kwa sababu kila mmoja ana, ana matarajio yake ya kisiasa umeona lakini siku hizi inaonekana kwamba kila mtu anaweza kila, kila, kila mtu anaweza yani leo hii yani amezungumza Edgar hapa kuhusu rais Zanzibar yani ni the same kwamba yani unajua unajua nafasi kubwa ya uongozi kwa rais ubunge haitarajii kwamba watu wawe wanaikimbilia kwa sababu ile ni utumishi na utumishi ina, inataka maono inataka maandalizi mm. inataka uwezo mm. na kule mtu anatakiwa ameshajitathmini kwa kiwango kizuri aone kwamba hii nafasi kweli naiweza je na uwezo kufanya zaidi ya yule ambaye ametangulia mm. je na uwezo wa kuwafanya watu wakumbuke utumishi wangu sasa mtu anakuwa hajajiandaa vyovyote vile ana, ana, anaona kwamba ngoja mimi niingie ndio maana matokeo yake tumeshashuhudia huko tumeshashuhudia kwamba kuna wabunge wazuri sana waliondolewa na wabunge wa hovyo huko mm. nyuma mm. yani yani inakuwa inakuwa ni swala la fursa zaidi kuliko mm. kuliko kuwatumikia watu kweli kabisa mtu unamuona mbunge huyu anafanya vizuri unamuona kwa sababu humuoni unamuona anafanya vizuri unamuona ana akili hasa mm. na masuala ya kisiasa awe ni chama chochote kile unamuona ndio maana huyu jamaa ana akili huyu ana maono anaweza katupeleka mbali na anachokifanya kama wewe kweli ni mwananchi wa jimbo lile mm. unakiona una kweli unataka unatakiwa ku appreciate mm -hmm. na unaona kasa hii kazi kikweli anaifanya mm. mimi siiwezi lakini kitu kilicho nacho sasa hivi ni kwamba mtu anamuona kasa mbunge fulani ana uwezo lakini inafikia nyakati za, za tunaambiana kwamba zamu yake imetosha <laughs> na mimi niingie yani yeah. kama maana na mimi na mimi zamu yangu ya kula eh. kwa hiyo nafikia kipindi sasa tunatupu kwenye kwenye nyakati yeah. za, za kukimbizana kutafuta zamu ya kula yeah. sio zamu yeah. ya, kuwa, ya kuwatumikia yeah. watu na kuwa, ya, ya kupeleka mbele yeah. maisha ya watu Ume, umeleleza sana vizuri Lukman hilo swala la mtu ambaye amekaa kweli katika utumishi wa ubunge na matokeo yake yameonekana hatusemei ya chama fulani lakini tunazungumzia huyu mtumishi wa nafasi hiyo bunge. E, iweje kama e, kwako Edgar mm. mtu mwingine ambaye 
na yupo katika ile jimbo anamuona mwenzake anafanya vizuri mm. kwa nini asimsa asi, asi, asimpe asimsapoti mm. na kumpa moyo eh, kuona endelee zaidi kutokana na maono yale aliyokuwa nayo itokee watu kama hawa moja na ngapi wewe <coughs> ni challenge ah uh, ni kiki anachosema lukman kwamba mm. mtu unaona mwenzako anafanya kazi vizuri ndio na sasa unajitokeza wanajitokeza kwa sababu ile tuliyosema ikatiba kwamba katiba inatoa nafasi hiyo vyama vimetoa nafasi mm. lakini pia nadhani na ili kuwa 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 kuwa, kuwa discourage au kutokuwa discourage ni kwamba vyama vifanye kazi yake sawa sawa mm. vyenyewe ndio vinajua nani anaweza kawavusha wanani kwa sababu si swala kwamba mtu kuwa mbunge Ndi. ni swala kwamba ni, ni anaenda kuongeza tija kiasi gani katika jimbo mm. na eneo husika ili ajenda za serikali ziweze kusogea mbele lakini matatizo wananchi yaweze kutatuka sawa sawa na chama kazi yake moja ni hiyo yeah. kwa hiyo mimi nasema sina tatizo na idadi wanaojitokeza wajitokeze wajitokeze kwa wingi lakini ni ase tu vyama au chama kiende katika mchakato wake kihakikishe kinapata kinafanya mchujo ambao unawasaidia wananchi kuamua vyema na kupata mwakilishi bora nafasi ya ubunge si kama watu wanajua vizuri nafasi ya ubunge ni nini Huyu mbunge tunasema ndio anatunga sheria katika ngazi ya bunge. Mm. Lakini pili kazi yake moja kubwa ni kusimamia serikali. Katika kuhakikisha ina, kwanza inatekeleza majukumu yake, pili kuihoji kila inapokuwa ina, ana, kuna mashaka ya, 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 ya umma. So, so. Na na kanuni ni kwamba mbunge hapaswi kwenda bungeni kwa kuwasilisha jambo lolote bila kuwa amepata maoni ya wananchi wake. Mhm. Mm lakini kwa sasa hivi kwa sababu bunge ndio tunasema umerahisishwa yeah. mtu anakwenda bungeni anaweza kakae jimboni asikanyage katika msimu mzima na bado akakwambia nazungumza na, 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 na kwa maslahi ya wananchi yeah. kwa hiyo ni sema kwamba idadi mimi haina tatizo kwangu mm. ni na tatizo na au ni viase vyama hivi kuhakikisha vinaondokana na tatizo la idadi mm. na vinapatia wananchi wagombea wenye sifa ama aliyekuepo ama anayefuatia lakini wawe ni watu wenye sifa ambao wanaweza kaongeza tija kwenye utendaji na majukumu ya wananchi. Sawa sawa. Uh, Lukman tumalizie. Uh, busara gani ambazo zinatakikana hivi sasa ili kupata wawakilishi ambao wenye maono eh, ya Mheshimiwa Rais ama mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ama wenye maono na fikra za kimaendeleo? Ah mimi nadhani kwanza sio maono ya Mheshimiwa Rais. Yeah. Mimi nafikiri ni wabunge ambao unajua uh, amezungumza hapa Edgar yeah. kwamba mbunge kazi yake ni nini. Yeah. Yaani hataki kuwa na mbunge ambaye ni wa ma, maono wa, wa, wa Mheshimiwa Rais yeah. kwa sababu tunatakiwa kuwa mbunge wa maono ya kibunge. Sao, sao. Mbunge wa, wa, wa maono ya kiwakilishi. Yeah. Mbunge ambaye anaenda kwa, 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 kwa amenda kuisimamia serikali yeah. anawe anaenda kufanya kazi ya, ya kuiwajibisha serikali serikali ambayo mkuu wake ni, ni, ni rais mwenyewe kwa hiyo ni lazima tupate wabunge ambao watakuwa na mawazo huru zaidi na, yani na mawazo ya, ku, ya, 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 ya 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 udadisi zaidi ya kukosoa zaidi pengine kuliko kukubali kwa hiyo uh, ni, ni, ni jukumu sala vyama kuteua wabunge ambao kuteua wagombea ambao watakuwa na sifa hizi za kwamba naweza kabisa huyu tukimpeleka mm. atakuwa ni mbunge mwenye misingi Sase. kwa sababu tatizo ambalo tunakuwa linatusumbua sisi ni kwamba tunakuwa na na, na, na na wabunge ambao hata misingi ya kibunge hawaijui mm. na ha, kama wanaijua basi wanaamua tu kuipuuza <laughs> au kuivunja makusudi uh, mbunge anatakiwa atakiwi atakiwi kuonekana yani yeye ni shabiki wa serikali wakati mm. wote ule mm. lakini tumekuwa na wabunge ambao yani wanaishabikia tu serikali yani bila unajua <laughs> leo hii ana ndani chalamila kwa sababu yeye ni mkuu mkoa sana yeah. lakini anakuambia kwamba mimi mimi siwezi kwenda kugombea kwa sababu mheshimiwa rais kasema lakini <laughs> anashindwa kujua kwamba akienda pale anatakiwa kwenda kumsimamia rais mwenyewe yeah. sasa uwezi uwezi kutaka una, unataka nini nikaifanya hii kazi kama unaijua vizuri kazi yenyewe yeah. uwezi kwenda ukasema kwamba mimi nataka niende pale ili ili niende pale nikaenda ili pale kumunga mkono juhudi za mheshimiwa rais sasa hayo tume tumeona <laughs> lakini pia uh, lazima kujua pia wananchi mm. kujua wananchi tuna tunawateteaje mm. tunawateteaje kwa sababu mwananchi asingependa kuona na anabebesha mizigo isiyokuwa na sababu za msingi uh, kati ya mwaka 2017 mpaka 2019 mm. kulikuwa kuna wimbi kubwa mno wabunge wanaenda wanajiuzuru nafasi zao wanakwenda wana, wana kugombea tena kwenye mm. 
nafasi hizo hizo mm. kimsingi ilikuwa ni kuwavunjia sana heshima wananchi mm. kipindi ambacho labda majimbo hayana mahospitali mm. hayana hayana mashule wanafunzi wanatembea umbali mrefu madawati hakuna mpaka mm. wa, mpaka watu pengine wa sekta binafsi wanajitolea lakini gharama fedha nyingi zinatumiwa kugharamia uchaguzi mdogo yani ukiwa unatumia shilingi bilioni mbili paka na zaidi mm. kwenda kugharamia uchaguzi mdogo wakati hizo shilingi bilioni mbili zingetosha kujenga labda zaanati yani ni, 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 ilikuwa ni kitu kibaya sana mm. unajiuliza huyu mbunge alikuwa anawaza nini anaposema kwamba anataka kwenda kuunga juhudi kwa sababu kumsaidia rais kitu kikubwa zaidi ni kuwa mbunge mzuri sio kwenda kuwa, kwenda kwenda kumpigia makofi na kumsaidia vizuri rais ni, ni kwenda kuwasimamia wale mawaziri wake hebu wape tumbo joto mawaziri wafanye kazi vizuri mm. rais aone kweli ah mawaziri wangu wananiwa wanakimbizwa wa, 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 wa ili kazi yangu inavyotakiwa lakini tukiwa tukiwa na watu ambao wabunge wa, wa, wa ambao hawana misingi tutakuwa tunarudi yale yale miaka na miaka kwa hiyo nashauri vyama mm. au ningependa vyama um, viteuwe wabunge ambao wanajua nini hasa maana ya ubunge wabunge ambao wanajiheshimu wabunge ambao ana, ana, anajivunia kuwa mbunge kwanza mm. kabla ya kitu chochote kile kwamba bana mimi nimetumwa na wananchi mimi kazi yangu mimi ni msimamizi wa serikali mm. kwa mimi nadakiwa ni nionyeshe <coughs> kwamba serikali nafanya kazi yangu inavyotakiwa ni kama vile ambavyo unakuwa unakuwa ni auditor alafu wewe auditor yani huonyeshi kwamba unaemodit una, 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 unampa una kidogo mshike mshike aone kwamba yani unafanya kazi yako vizuri mm. yani ukataka kusema ah yes, hizo hizo ziko sawa hizo kazi hizo zinaenda vizuri hizi mm. yani, anaweza kujua kama kiukweli kama ni mtu ambaye anapenda kusifiwa mm. atakupenda sana mm. lakini kama ni mtu ambaye anapenda vitu viende sawa sawa mm. atakuona kama pengine ataanza kukutilia mashaka kwa hiyo uh, mimi ninge, natamani kuona kwamba uh, wa, watu kwa mfano kwa kwani mheshimiwa rais alivyoizungumza mm. kwamba mimi na, mimi mimi zanikana niko sikubaliani sana na nani na, na Edgar kwenye ile nilo watu kuja wengi ni kweli ni demokrasia mm. lakini tusi tusi abuse demokrasia kwamba tusi 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 chukulie kama hii nafasi ni kama kila, kila mtu anaiweza mm. kweli lazima tuionyeshe kama hawa wanaokwenda wamejiandaa na wanafaa Shukla lakini look uh, okay. eh, malo tunaona eh, muda sio rafiki na mm. tuna mengi unajua bado <laughs> Maswala ya hapo. Okay. Yeah. <laughs> Tuna wiki nzima hii yeah. tukielekea mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi yeah, okay. e, huko e, jijini Dodoma. Kwa hiyo kuna mambo mengi tutaendelea kuyajadili hapa yeah. na hasa e, kuhusiana na wakati huu ambapo e, taifa la Tanzania e, lenye takriban watu milioni ya msina, tano linaelekea kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi wa kumi mwaka huu. E, Tumeshajipanga vema taifa letu limejipanga vema katika kuhakikisha uchaguzi huo unafanyika tayari vyama vya siasa e, vimeanza e, kutangaza na watu wameshaanza kujitokeza katika nafasi ya juu ya uraisi kuchukua form e, kuonesha nia ya kugombea nafasi ya juu ya uraisi kwa vyama hivyo e, tofauti tofauti na hali kadhalika nafasi hizo za ubunge vyama takriban 19 ambavyo vinatarajiwa kushiriki uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi wa kumi. mimi ni Jamal Heshim napumzika na kisha nitarejea tena katika mchaka mchaka asubuhi na tukirejea utakuwa sawa maoni